señor rector Germán Rojas, rector del Colegio Talentos, señora Marta Gálvez, directora de la División de Educación y de Música, eh, señores profesores de Música, de la parte académica del Colegio, maestro Fabio Santana, Por eso. 
eso es admirable y es un ejemplo para la sociedad. Ustedes son seres privilegiados porque son seres que tienen una herramienta que no tienen casi nadie, que es llegar al corazón de todos los que van a escuchar. Abrir las puertas del alma, abrir la sensibilidad de todos los que son favorecidos con su arte. Por eso tienen que prepararse y purificar ese arte al máximo nivel, llevarlo al máximo nivel de excelencia. Porque la vida del artista yo siempre la he comparado con la vida de la Z. Que la Z hace oración, sacrificio, ayunos para poderse unir a Dios. El artista pasa horas y horas de depuración y de trabajo antes de unirse a los sublime de la Cuando ustedes llegan allá a ese punto, a los sublime de la han logrado algo maravilloso, que no solamente lo comparten con quienes se lo están escuchando, sino que es una, una riqueza que queda indeleble en sus corazones. Esa es la vida que ustedes han escrito, la vida de poder cambiar otras vidas a través de la música, cambiar una sociedad, sensibilizarla, llevar un mensaje de, de existencia, de vida, de amor, algo que perdura, que no se destruye y que permanece en el tiempo. Cuando el músico desaparece, y deja sus obras, ya sean los intérpretes, ya sean los compositores, la historia la escriben ellos y siempre se recordará eternamente. Hace cientos de años que murió Juan Sebastián Baja, en 1785, todavía es el gran maestro, todavía escuchamos sus obras, todavía nos guía en el camino del desarrollo espiritual. No se hable sin mencionar de miles de compositores extraordinarios que ustedes han gozado de vivir. Menciono Bach como la cumbre de la espiritualidad. Este camino que ustedes han seguido es un camino que les augura muchos éxitos porque ustedes tienen el talento y lo tienen en gran escala y todos podrán llevar a realización ese compromiso que han adquirido ustedes en su vida. Por eso hoy no solamente celebramos la culminación del bachillerato, sino el inicio de una etapa nueva 